Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına çok az malzeme ile bir tepsi dolusu tatlı yapabileceğimiz bir tarif hazırladım. Bu tatlı o kadar kolay ki şerbetini bile kaynatmayacağız. Hemen uygun bir kaba, 2 su bardağı dolusu şeker ve yine 2 su bardağı dolusu da su ekliyorum. Ilık su olabilir, kaynatmanıza gerek yok. Su bardağı ölçüsü olarak da hep 250 mililitrelik bardaklar kullanacağım. Su ve şekerin üzerine birkaç damla da limon suyu ekliyorum. Şeker, su ve limonu şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve hemencecik şerbetimiz hazır olmuş oluyor. Şerbetimi bir kenarda beklemeye bırakıyorum ve hemen tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabına bir tane yumurta, yarım su bardağı eritilmiş soğumuş tereyağı, yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 su bardağı da un ilave ediyorum. Üzerine 1 paket şekerli vanilin ve 1 çay kaşığı tepeleme olacak şekilde de kabartma tozu ekliyorum. Birazcık daha aromalı olması için 1 tane de limonun kabuğunu rendeleyip ekliyorum hamuruma. Ve bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen bir spatula yardımı ile hamurumu karıştırmaya başlıyorum. İçerisinde irmik ve tereyağı olduğu için çok çabuk toparlanan bir hamur. Çok az malzeme ile hazırlanan bir hamur. İlk başta hamur birazcık cıvıkmış gibi gelebilir ama endişe etmeyin irmik birazcık sıvı malzemeleri çekecek ve şişecektir. İyice özleştirmek için biraz da elimle yoğuruyorum hamurumu ve 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. İyice kıvam almasını sağlıyorum bu şekilde. On beş dakika sonra iyice kıvam alan hamurum artık şekil vermeye hazır. Tezgahıma bir parça hamur alıyorum ve rulo şekli veriyorum ilk önce. Daha sonra parmaklarımla bastırarak hamuru birazcık açıyorum. Hamurun kalınlığının yarım santimden birazcık daha ince olması yeterli olacaktır. Ne kadar elini açmanız gerektiğini ayarlamak için de şekil vermek için kullanacak olduğunuz yuvarlak aparatın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay bardağıyla kolayca şekil verdim tatlılarıma. Çay bardağının kenarlarından hafifçe taşacak kadar enlilikte hamuru açmak yeterli olacaktır. Bu şekilde tatlılarımıza ay formu veriyoruz. Zaten bu tatlının adı da buradan geliyor. Ay tatlısı yapıyoruz. Dilerseniz biraz önce göstermiş olduğum şekilde önce hamurunuza şekil verip daha sonra irmiğe bulayabilirsiniz. Ya da daha kolay bir yöntem olarak açmış olduğunuz hamurun üzerine birazcık irmik serpip daha sonrasında şekillendirebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben bu sefer irmiğe bulayarak tatlılarımı hazırladım ama dilerseniz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. İçine eklediğimiz hindistan cevizinden dışına da bulayarak tatlılarımızı hazırlayabilirsiniz. Ben ay tatlılarımın yanına birkaç tane de yıldız şekli eklemek istedim. Yani benim yapmış olduğum bu tatlı ay yıldız tatlısı olacak. Bütün 
hamurumu şekillendirdikten sonra hemen tepsime birazcık yağ sürüyorum ve tatlılarımı tepsiye diziyorum. Altına yağlı kağıt sermenize kesinlikle gerek yok. Asla yapışmayacaktır tatlılar. Zaten şerbet dökeceğimiz için uygun bir tepsiye dizmenizde fayda var. Bu gördüğünüz gibi büyükçe bir tepsiyi dolduracak kadar tatlı elde ettim hazırladığım hamurla. Tatlım 190 derece fırında yaklaşık yarım saatte pişti. Sadece pembeleşmesi yeterli olacaktır. Tatlımın ilk sıcağının çıkmasını beklerken ben de şerbetime bir yemek kaşığı dolusu pekmez ilave ettim. Hem rengini birazcık daha koyulaştıracak tatlılarımızın hem de aromatik bir lezzet verecek. Tatlılarımın ilk sıcağı çıkınca da soğuk şerbetimi tatlıların üzerine gezdiriyorum. Eğer vaktiniz varsa tatlınızı ertesi gün servis etmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz yoksa da 2-3 saat kadar şerbette beklemesi yeterli olacaktır. Ben tatlılarımı bir gece beklettikten sonra ertesi gün sizlerle son halini paylaşmak istiyorum. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine çok az yine dibinde kalan şerbetinden ekledim. Üzerine de hindistan cevizi serperek servis ettim. Siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bütün kuru yemişler çok yakışacaktır bu tatlıya. Hemen keserek iç yapısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de küçük bir detay paylaşayım. Benim irmiğim birazcık iri taneli bir irmikti. Köyden getirdiğim el yapımı irmiği kullanmıştım. O yüzden taneli bir yapısı oldu tatlımın. Ama marketten aldığınız irmiklerle de çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.